tìm một lối đi riêng Đường đời không phẳng lặng Học cách đứng lên từ thất bại Bản lĩnh Đam mê với một cái tâm trong sáng Vững bước hôm nay vinh quang ngày mai Đường đến thành công phát sóng trên kênh truyền hình Nét Việt VTC10 Là người con sinh ra tại làng nghề Tràng Sơn Từ khi còn là thanh niên Anh đã đau đáu về nghề mộc truyền thống của làng mình Và trong khi lớp trẻ của làng đang tìm cách thoát ly khỏi làng nghề Để tìm những cơ hội làm giàu khác Thì anh lại quyết tâm gây dựng sự nghiệp bằng nghề mộc truyền thống Trên chính quê hương mình Với mục tiêu duy nhất là làm thế nào để giữ gìn bảo vệ những nét tinh hoa của làng nghề Tràng Sơn Và đó là sự khởi nguồn cho sự ra đời của gỗ giang Những hình ảnh này có lẽ sẽ không tồn tại lâu, cũng như sau lớp nghệ nhân ít ỏi này sẽ không có một thế hệ nào kế cận nếu như không có một con đường để những người dân nơi đây có thể sống và xa hơn là làm giàu bằng nghề mộc. Đó là bài toán không chỉ của làng nghề Tràng Sơn mà còn của rất nhiều những làng nghề khác. Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp làm nhà gỗ truyền thống đi lên từ một xưởng gỗ tại làng Tràng Sơn đã ra đời. Gần chục năm xây dựng thương hiệu từ những bước đi đầu tiên, đến nay Gỗ Giang đã có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, khẳng định tay nghề người thợ làng Tràng Sơn trong việc làm nhà gỗ truyền thống. Cháu cháu hỏi tham khảo chút là cái chiều cao mái tàu này của mình ngày xưa đấy, thì sao các cụ thường hay làm mà nó không được cao lắm. Vâng. Cái bài tàu ngày xưa các cụ thì lấy rất thấp nhưng bây giờ làm được cao, nó rộng ghé thì làm được cao hơn ngày xưa nhiều, tầm 2 mấy rưỡi đổ lại. À, nhưng, mà mà, không... nhưng mà vì sao người ta thường hay, các cụ ngày xưa thường hay làm mà không được quá cao nhỉ? Ngày xưa bởi vì ngày xưa làm sơn là bốc khâu quá, nó bị à, bốc khâu à, cho bốc, ngày bốc khâu chỉ đằng đuôi. Đằng đuôi này đằng sau ấy, à, đằng sau nó cao quá. Vì đằng hậu thì cao, cao hơn. Cao quá thì trong nó xấu, à, không được. Nhà trong nó sẽ bị ừ. cao quá nó. Còn cái cột, cột thì à, ông có thể cho, cho tham khảo rồi là, là thường là các cụ làm hình dáng, rồi đặc biệt là như miền Bắc mình ấy, thường các cụ làm được cái hình dáng nó kiểu như thế nào? Ở cái cột đấy thì mọi người thơ là làm mọi lối, nếu nhưng mà theo tôi mà theo ở cái quê mình ấy, đa số là đeo cái cột này nó là được cán cân, là cái cán cân của nó như thế nào thì mình đeo cái cột này nó như thế này là nó đẹp. Vâng. À, coi như là hình như một cái cán cân thôi hình như một cái cán cân nó không à. thoát quá và và cái kẻ kẻ của mình thì cho thấy là cái dáng như các cụ mình làm ngày xưa là bảo cháu là dáng như giống như mèo mèo ngồi thì, đúng không? cái 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 ngồi thì đeo mèo ngồi một là người ta đeo mèo ngồi hai là đeo vòng dập đấy là cái à. riêng về cái ngồi và vòng, cái vòng dập là như vòng dập đấy là như cái vòng à, dập đâu à như cái vòng như cái vòng cái dập là mình đánh cá đấy vâng đấy là cũng một người sẽ làm vòng dập mà cũng một người sẽ làm mèo ngồi vâng. mèo ngồi thì nó chỉ có ngồi có một tí ở trên chỗ cái con cá đấy thôi vâng. nếu như mà làm vòng dập ấy mà uốn được nó đẹp ấy, thì nó đẹp hơn là mình làm mèo vâng. ngồi thế nghĩa là về các bạn sẽ có hai dáng này vâng, dáng một là gõ dập này và hai là mèo ngồi mèo ngồi Anh Giang xuất phát từ một gia đình nông dân, qua cái thời gian còn ít tuổi đi học, qua đi học thì vào cái trường đại học thi được trường đại học kiến trúc, 
cho bởi vì cái, cái tính của anh ta là cần cù chịu khó siêu tâm về nghề nghiệp cổ truyền của cha ông để lại từ trước đến nay bởi vì anh này có cái năng khiếu là tìm tòi để mà xây dựng quê hương lại cái bản sắc của dân tộc ta và là những cái ngôi nhà cổ truyền của cha ông từ xưa đến nay bởi vì cái tính chất của anh này là muốn xây dựng lại cái nghề nghiệp của cha ông để lại là một cái truyền thống của quê hương qua cái, cái thời gian mà tôi thi công và làm cho anh Giang này thì tôi thấy bản tính của anh ấy rất linh hoạt và chịu khó tìm tòi những cái cổ truyền ngày xưa của cha ông để lại để mà siêu tầm học hỏi đồng thời là làm nên cái ngôi nhà được tín dân tín nhiệm rất là đẹp Với lợi thế riêng là doanh nghiệp khai sinh và trưởng thành từ làm nghề truyền thống, cùng với quá trình nghiên cứu thiết kế để những sản phẩm nhà gỗ phù hợp với cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữ được nét tinh hoa của làng nghề, gỗ giang đã thực sự đem lại sức sống cho nhà gỗ truyền thống trong dòng chảy hiện đại. Mỗi một công trình tại đây đều được chuyên môn hóa theo từng công đoạn, đảm bảo mỗi khâu đều đem lại kết quả tốt nhất. Bằng cách làm này, Gỗ Giang cũng đã góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực cho thế hệ làm nghề truyền thống kế cận của Tràng Sơn. Gỗ Giang có lẽ là đơn vị đầu tiên của làng nghĩ đến thương hiệu và cách làm thương hiệu. Cũng chính thương hiệu Gỗ Giang gắn với làng nghề cũng đã dần đưa Tràng Sơn trở thành một cái tên được biết đến nhiều hơn, điều mà không phải làng nghề truyền thống nào của Việt Nam cũng làm được. Còn đường đi của Gỗ Giang chính là mô hình kết hợp giữa làng nghề với doanh nghiệp, gắn thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu làng nghề. Một cách làm rất hiệu quả để làng nghề truyền thống của Việt Nam có thể sống thực sự, chứ không chỉ là một cái tên từ truyền thuyết. Nói về kinh doanh như một điều tự nhiên, người giám đốc này vẫn muốn nhận mình là một người làm nghề, đam mê nghề hơn là một doanh nhân. Bởi trên con đường anh đã đi qua, kinh doanh luôn đến sau. Đó là cách ngắn nhất để anh thực hiện hoài bão của mình. Giang là một người rất là trầm tính và và uh, tương đối là là là, là kín đáo. Thế nên là uh, và mình sau khi học mình biết là Giang uh, quê ở cái làng nghề Trà Sơn và ra trường thì anh em ở Hà Nội làm rất nhiều và cũng rất là dễ hiểu khi mà Giang đã uh, không bám trụ ở Hà Nội và về Trà Sơn để mà uh, uh, lập nghiệp riêng cho mình và uh, cái ý tưởng của Giang mình rất trân trọng đó là uh, phát triển cái làng nghề truyền thống của Tràng Sơn đang bị mai một để cho nó tốt lên. À, có một cái mà mình mình nhận thấy ở Giang đó là à, là một người à, cực kỳ chịu khó, rất là chịu khó và và bám đuổi cái mục tiêu của mình. Một cái ví dụ rất là điển hình là um, sau uh, khoảng 2 năm ra trường thì có một hôm mình đang đi làm thì Giang có đến văn phòng mình, gọi mình ra uống cà phê, đầu tóc bù xù và có lôi trong ba lô ra một cái bản vẽ A1 mở ra thì chi chít các nét vẽ tay thì Giang có thể thích là đêm qua tớ, tớ vừa vẽ và đây là chi tiết của một cái nhà gỗ trên uh, sân tây cái dự án mà các bạn đã biết đó. thì uh, mình rất là bất ngờ là mình không không phải chuyên môn về về thiết kế nhà gỗ nhưng mình nhìn mình rất là khâm phục cái cách làm việc cũng như là cái 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 sự tập trung và và, và chuyên nghiệp của Giang tôi là cũng là một kiến sư cũng chuyên làm về cái nhà gỗ truyền thống và cũng uh, cũng làm việc với giang cũng uh, tham quan giang một số tham quan một số công trình của giang và thấy là giang là một người mà có thể nói là là rất là là yêu nghề bởi vì cái cái nghề kiến trúc truyền thống này ít ai kiến trúc sư nào muốn làm mà có thể không hiểu họ không không có quan tâm lắm đến cái 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 kiến trúc này và thứ hai nó là cái, cái với giang bản thân giang đang quận từng đang để ý từng chi tiết một từng khía cạnh của một đúng ví dụ như cái, cái một chi tiết về kẻ thôi 
đang đầu tư rất nhiều công công phu về cái, cái họa tiết hoa văn để đưa vào cái cái cái, 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 cái gì có hồn nhất của của, của chi tiết hoa văn đấy cái cái về cái không gian về không gian cũng là về chi tiết từng chi tiết một đang để ý từng từ ví một và ra rất chuyên tâm vào những cái chi tiết đấy tay vào kinh doanh, kiến trúc sư Nguyễn Giang sớm tìm ra những tiềm năng và lợi thế riêng biệt của gỗ giang trong lĩnh vực nhà gỗ truyền thống. Và cái tên gỗ giang gắn với nhà gỗ truyền thống được khách hàng biết đến từ đó. Nguyễn Giang là người đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu, trong việc quảng bá sản phẩm và xây dựng mạng lưới khách hàng thông qua website. Đến nay, với niềm đam mê nghề đã ngấm vào huyết quản, Người giám đốc trẻ này vẫn tiếp tục thiết kế nhà hay vẽ từng mẫu hoa văn cho các công trình của mình. Những nỗ lực của người thanh niên trẻ dấn thân vào con đường đầy trường ngại ngày trước giờ đã đạt được những kết quả đầu tiên. Những người thợ ở đây bắt đầu thấy giá trị thực sự của những sản phẩm làng nghề mà trước hết cuộc sống của họ đã dần ổn định và khấm khá lên. Chính những tín hiệu đó đã tiếp thêm động lực cho giám đốc Nguyễn Giang trên con đường mình đã chọn. Nói về giá trị của ngôi nhà truyền thống cổ ở Việt Nam, ấy, nói chính xác là ở miền Đồng bằng Bắc Bộ. Nếu mà mở rộng ra nữa thì là ở miền Trung, ở Bắc Trung Bộ. Thế còn bởi vì cái nhà gỗ kiểu này thì ở trong trong từ Huế giờ vào, trong kia thì nó lại có cái sắc thái khác. Nhưng mà vẫn là một bản sắc. Thế còn... Cái nhà gỗ này thì mang tâm hồn, bản sắc của dân tộc từ thời cổ. Vì đất Sơn Tây này là thời cổ, đất cổ. Và nói cụ thể là mang bản sắc văn hóa Việt. Dựng một căn nhà gỗ, nhất là nhà gỗ truyền thống vùng Bắc Bộ, cái nôi văn hóa của người dân đất Việt quả thực rất kỳ công. Từ những phần kiến trúc lớn như mái ngói cho đến từng cái cột, những đường nét chạm trổ, tất cả đều thuộc về sự sáng tạo của người kiến trúc sư. Nhịp sống hiện đại đang từng ngày biến đổi một cách nhanh chóng, đời sống của con người lại càng đề cao các giá trị tiện ích. Xu thế này được bộc lộ rõ ràng qua xây dựng kiến trúc hiện đại, đi theo xu hướng tôn sừng công năng sử dụng, công nghệ và vật liệu mới, thể hiện sự khô cứng, vô tính về không gian. Đó cũng là chăn trở của kiến trúc sư trẻ Nguyễn Giang, làm thế nào để có sự kết hợp thật hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Và anh đã tìm ra câu trả lời cho các công trình. Vẫn không gian ấm cúng, giao hòa với thiên nhiên xưa cũ, vẫn đảm bảo yếu tố hiện đại, lại không mất đi màu sắc truyền thống. Có lẽ sự cách tân và thừa kế này là điểm sáng và mở đường cho kiến trúc nhà gỗ Việt Nam bước mạnh mẽ hơn nữa trên thương trường quốc tế. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đường đến thành công Và ở clip đầu của chương trình hẳn quý vị đã có thể phần nào hình dung được nhân vật sẽ tham gia trong chương trình ngày hôm nay Và thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với kiến trúc sư Nguyễn Giang à, Chào quyền, chào quý vị khán giả Xin chào anh Nguyễn Giang, cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian và hy vọng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện hay về cái quãng đường làm nghề của anh à, anh thoải mái lên một chút ạ à. <cười> Vâng, đó Chào cái anh. nụ cười là cái điều quan trọng nhất ở trong chương trình của chúng tôi Bởi vì à, Hồng Quyên tin chắc rằng những cái câu chuyện à, trong cái hành trình làm nghề của anh sẽ có rất là nhiều điều thú vị Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta cũng đã có một đoạn clip để giới thiệu cho quý vị khán giả về những cái thành tựu mà anh đã đạt được à, Và anh có thể chia sẻ một chút 
về uh, những cái sáng tạo của anh, những cái sáng tạo riêng của anh hay là những cái khác của anh trong việc là kết hợp những cái công năng của cuộc sống hiện đại trong những cái ngôi nhà cổ. Ừ. À, mình thì có cái may mắn là sinh ra và lớn lên ở làng nghề đó Thì trong cái lúc mà mình học đại học xong đó và mình tốt nghiệp đó Thì mình cũng tình cờ thấy có một cái nhu cầu là các cái ngôi nhà gỗ truyền thống đó Mà giờ làm đó thì rất nhiều người muốn làm các cái công trình kiểu như vậy Nhưng mà nó gặp một số cái bất tiện trong cái quá trình sử dụng Nó có những cái hạn chế Thì à, mình cũng có một cái may mắn là nó vào đúng cái thời, thời điểm đó đó Thì nó có cái nhu cầu như vậy Thì mình cũng có gặp những người khách hàng họ có nhu cầu như vậy và mình có bắt tay thì làm một hai công trình thì mình thấy là nó đáp ứng tốt được cái nhu cầu của người ta là họ thích một cái nhà gỗ truyền thống này và sau đó nó đáp ứng được các cái cuộc sống hiện đại với các cái nhu cầu mới của họ bây giờ đó, thì qua đó họ cũng đánh giá cũng có những cái phản hồi tích cực tốt thì đó cũng là một cái mà cơ duyên để mình đến với cái hướng mà làm nhà gỗ truyền thống nó đáp ứng cái cuộc sống hiện đại ngay từ lúc anh ra trường anh đã xác định là mình sẽ phải đi làm riêng hay là đó chỉ là một sự may mắn đến với anh À, thực ra thì khi tôi xác định vào đại học đó thì tôi cũng xác định là cố tìm một cái hướng để phát triển cái nghề truyền thống ở quê tôi tôi cũng xác định là tôi sẽ làm cái hướng đó nó lại riêng của tôi từ từ đầu chứ chứ cũng không hẳn là cái tôi chờ đợi cơ may đến như vậy để tôi làm riêng với cái công trình đầu tiên thì à, những cái kỷ niệm về nó sẽ như thế nào với công trình đầu tiên thì thực sự là với tôi nó có một cái gọi là nó có nó gắn với tôi có nhiều cái cái mà nó rất là đáng nhớ cái đó nó là một cái công trình mà gần như là rất là vất vả khó khó khăn với tôi lúc đầu kinh nghiệm chưa nhiều mặt bằng nhà xưởng không này tại cái nó mọi cái mà nó kiểu như là làm đạp được một công trình như vậy rất là lớn mà mình là một người vừa mới ra trường mình là một người trẻ tuổi nữa thường thường mà nghĩ làm các công trình kiểu như vậy đó mọi người nghĩ là phải kiểu như một các cụ hay các ông nó tầm bao bao nhiêu tuổi đó mình lúc đó vừa mới ra trường hai mươi mấy tuổi thì thực ra là còn rất là trẻ nó khó khăn về cái kinh nghiệm lẫn cả cái À, điều kiện để mà làm việc đó nó rất nhiều cái đó mới là khó khăn ban, ban đầu và khi mình bắt tay vào làm công trình đó, đó thì à, có một cái mà làm tôi rất là nhớ là khi tôi dựng được công, công trình lên hết tình hình rồi sau đó ông chú chủ nhà có hỏi tôi hai, hai câu mà là, là làm hết khả năng chưa và còn cố được hơn nữa không và hai cái câu hỏi đó, đó nó chính mà đến giờ tôi nghiệm lại là chính là một cái mà may mắn cho tôi sau này đó thì lúc đó thì tôi cũng thực thả trả lời thực ra là mình cảm thấy làm là nó chưa 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 hết khả năng và còn có thể làm tốt hơn được nữa đó thì khi tôi trả lời là tôi còn có thể làm tốt hơn và chưa hết khả năng đó, thì ông chú có bảo là cân nhắc nếu mà còn tốt được hơn nữa đó và làm chưa hết khả năng đó, thì thì sẽ là làm lại và chưa cảm thấy mà mình hết khả năng thì thôi và mình cảm thấy kiểu như là không không cố được hơn nữa thì thôi đó và sau đó thì ông chú có cân nhắc là một công trình lắp dựng như vậy nhưng mà dỡ ra làm lại để làm theo cái mà gọi là làm còn tốt được hơn nữa và làm hết khả năng lúc đó là chúng ta cũng đã trong công trình đó là đã có kết hợp yếu tố hiện đại rồi đúng không ạ đúng rồi và đúng. lúc đó công trình đã lên thành hình hết rồi à, tôi đang tò mò không biết cái vị khách hàng đó à, lớn tuổi đúng không ạ đúng rồi không hiểu là là người ta sẽ sẽ nghĩ như thế nào để tin tưởng vào một chàng sinh viên mới toanh vừa mới ra trường và chưa có gì trong tay trong khi nếu là tôi Tôi chắc chắn sẽ lựa chọn những người đã có kinh nghiệm làm nghề Mà thậm chí là kinh nghiệm làm nghề thể hiện ở bên hình dáng bên ngoài về tuổi tác của họ Chứ là một chàng sinh viên chắc chắn tôi sẽ không gửi gắm Bởi vì một ngôi nhà để thiết kế gỗ bên trong đâu đâu phải là ít tiền đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi tò mò về câu chuyện đó Tôi cũng nghĩ là có thể người khách hàng đó đó Họ trông thì tôi có cái nhiệt huyết và có cái khả năng cao đó Thế Thực ra tôi cũng không phải thuyết phục quá khó khăn này gì để làm cái công việc đó một Đó cơ hội tuyệt vời Đó cho là cái cơ duyên nó đến với tôi nó là như vậy Đó là công trình đầu tiên của anh mà Đó là công trình đầu tiên về cái nhà gỗ Mà nó giải quyết cái... Cũng có thể gọi là cái cái công trình đầu tiên về Cái nhà truyền thống mà nó giải quyết được cái nhu cầu truyền thống mà tôi làm đầu tiên Và nó cũng có kết hợp những cái tiện ích trong cuộc sống hiện đại vào à, Rất là thành công bởi vì họ có những phản hồi tôi tích cũng, cực đúng không ạ? Tôi cũng không dám nói nó là rất là thành công nhưng mà phần nào nó cũng giải quyết được một cái nhu cầu khách hàng và khách hàng cũng cảm thấy hài lòng với công trình đó Có lẽ với một người mới ra trường thì quả là đáng tự hào rồi <cười> Tôi nghĩ như vậy à, Và ở những cái chặng đường tiếp theo à, nó sẽ là một câu chuyện mà anh tìm tòi và chịu khó học hỏi rất nhiều để làm sao anh bắt kịp được cái xu hướng chuyển mình của cuộc sống đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái quá trình anh bồi bổ kiến thức cho mình như thế nào? Ừ, à, tôi thì tôi à, 
à, hay có cái sở thích là chụp ảnh và đi à, đến các công trình kiến trúc truyền thống đó. đó thì tôi đi rất nhiều các công trình về kiến trúc truyền thống như các cái đình và các cái chùa đó thì ở đó tôi nghĩ là nó lưu giữ nhiều cái giá trị truyền thống và đặc biệt về cái kiến trúc gỗ cổ truyền thì nó đi như vậy đó thì tôi 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 thấy được rất nhiều cái những cái hay của kiến trúc truyền thống của các cụ ngày xưa thì bản thân là nhiều lúc tôi làm nghề thì có khi cũng chỉ đơn thuần là làm ở đó thôi à, nhưng mà mà có khi là không có cơ hội đi ra bên ngoài nhiều nên khi tôi học đại học xong đó, và tôi có cái cơ hội tôi đi nhiều như vậy lên đó, thì tôi cảm thấy là tôi biết được rất nhiều về cái giá trị kiến trúc truyền thống của trong mình đã có từ xưa và từ đó là mà khi tôi thấy được có nhiều giá trị hay đó, thì nó làm tôi kiểu như tôi là rất là say mê cái đó càng ngày tôi càng tìm hiểu những cái đó nhiều hơn thì tôi nghĩ đó cũng là một cái cái nguồn kiến thức mà tương đối tốt để mà tôi làm về cái nghề của tôi. À, bên cạnh đó nữa thì tôi cũng thường xuyên để à, đi tìm hiểu các cái kiến trúc của các cái nước khác, đó. ví dụ các cái nước mà như Nhật, hay Hàn Quốc này, cái gì đó nó gần mình đó, thì à, nó cũng có cái phần nào có thể là tham khảo được. À, làm chuyện gì thì cũng cần cái việc học hỏi là vô cùng quan trọng đúng không ạ? Tôi trong... nghĩ thì cứ nghĩ là thực ra mình biết được thêm là tốt thôi Trong những cái chuyến đi thì chuyến đi nào làm cho anh Để lại cho anh nhiều cái ấn tượng nhất Và nó đã từng là một trong những cái dấu ấn trong một tác phẩm nào đó mà anh đã từng làm à, Trong các cái chuyến đi đó thì tôi khá ấn tượng cái chuyến đi tìm hiểu về cái cách làm nhà gỗ của người người Nhật đó. Thực ra thì thì khi đi ra ngoài đó thì ngoài tìm hiểu về kiến trúc gỗ của Nhật này, kiến trúc của Hàn này đó, khi mà được biết đến các cái của cái khác mà mình có cái sự so sánh đối chiếu đó thì thực ra tôi cũng rất tự hào về kiến, kiến trúc gỗ truyền thống của mình. Của mình tôi thấy cũng có những cái chi tiết cũng khá là hay. Khi xếp tương đồng cùng một cái mộng hay cùng cái gì đó thì tôi thấy của mình nó cũng có những cái mà nó tương đối đặc biệt ở ở, ở trong đó. Ví dụ cùng một cái có thể ví dụ khi tôi xét về cái chi tiết liên kết kiến trúc của cái mộng của người Nhật trong một cái cột với cái xà thì tôi thấy của người Việt mình làm nó nó cũng cái những kỹ thuật mà theo tôi nghĩ là nó không hề thua kém thậm chí theo tôi nếu trong một số chi tiết nhỏ tôi đánh giá khi các cụ của người Việt làm mình cần có giải pháp hay hơn ở trong đó tất nhiên là trong một số chi tiết tôi thấy là có như vậy đó ở cái phần mà chi tiết tôi thấy là cái chi tiết liên kết giữa cái xà với cái cột của người Việt Việt Nam mình À, và của Nhật Bản nó có sự khác nhau Ví dụ tôi thấy là nếu với của Nhật Bản Thì có khi họ đút cái xà vào trong cái cột Sau đó họ phải dùng một cái lêm để họ giữ lại Nhưng với cái kỹ thuật mộng truyền thống của mình Thì các cụ có cái gọi là cái mộng 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 thắt Hay gọi là uh, ngôn ngữ chuyên môn của người thợ làm cái gọi đó chính là cái vượt đó Thì khi mà làm theo kiểu như vậy đó cũng cái chi tiết liên kết hai tính chất nó như nhau là cột cái xà với như nhau nhưng các cụ việt nam mình khi không cần dùng thì cái nêm chỉ cần vào rồi sau đó gõ xuống là nó đã đã chắc trong khi của nhật bản thì phải dùng thêm một cái lêm để gõ vào rồi sau đó mới chắc để giữ thì tôi thấy như vậy thì các cụ mình cũng có những cái giải pháp rất rất là hay mà mà tôi thấy nó cũng rất là đơn giản chứ nó không hề phức tạp thực ra khi đi tìm hiểu một số nước là tôi thấy của tôi cũng có phần nào rất tự hào về cái kiến trúc gỗ truyền thống của việt nam mình rõ ràng là đi một ngày đàn học một sàn khôn đúng không nó là một cái À, được đi nó là một cái uh, hệ quy chiếu để cho chúng ta nhìn lại về Việt Nam Rồi và khi khi đi mà biết được những cái thông tin mà mình đối chiếu được kiểu như vậy đó thì mình tự hào đó, thì thực ra mình cũng cảm thấy là mình thấy có cái phần nào đó kiểu như là mình có cái phần muốn có một cái phần nhỏ bé kiểu như là mình 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 trách nhiệm mình, đúng mình, không mình, mình bởi vì cái số người mà quan tâm về những cái đó giờ nó rất là là ít thì thực ra cũng rất muốn là một cái phần mà hy vọng cái sức nào đó của mình là có thể kiểu như là um, giữ được và thậm chí là phát phát huy được nó đó. vì thực tế tôi thấy để làm được như vậy là các cụ mình là cũng phải qua rất nhiều thời gian để mà đúc kết ra được một cái kỹ thuật làm kiểu như vậy à, và ngay bây giờ thì xin mời anh Giang cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian để cùng được nghe câu chuyện mà ngay sau đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị Sinh ra tại làng nghề Mộc Tràng Sơn, từ nhỏ Nguyễn Giang đã được làm quen với cái bào, cái đục. Đã hiểu lắm thế nào là bào trơn bóng bén, thế nào là thượng thu hạ thách. Tuổi thơ của Giang là những năm tháng gắn bó với xưởng Mộc mỗi khi tan học. Những thanh âm chát chúa quen thuộc ấy đã nuôi dưỡng trưởng thành ước mơ của anh đã hun đúc cho anh một ngọn lửa yêu nghỉ cháy bỏng.
à, Anh có thể chia sẻ về những cái ngày mình còn nhỏ à, Lần đầu tiên mà mình được tiếp xúc với gỗ Và cái việc mình làm gỗ như thế nào? À, với tôi đó thì cái nghề mộc là nó gắn từ bé đó à, Khi mà hồi đội 90 tuổi đó tôi đã học nghề mộc của ông trẻ tôi rồi À, 9, 90 tuổi tôi đã học rồi Thì gần như cái tiếng trà, chàng tiếng đục đó, Nó quen với tôi từ bé ở Các cái xóm ấy, trong làng tôi đó Thì cái, 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 gần như nhà nào cũng là làm làm mộc Nên gọi là Và cái, 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 cái nghề mộc đó thì Nó gắn với tôi từ bé rồi. Và trong đó thì Trong cái ngày Thực ra tôi vẫn nhớ ấy, in cái ngày mà đầu tiên tôi Tôi đi gọi là bắt đầu làm cái, cái nghề mộc đó à, Lúc đó là tôi có Làm một cái dụng cụ gần như tôi gọt Một cái bông sen đó thì ngày đầu tiên đó, khi dùng đục mà nó chưa quen đó, thì nó có chọc vào tay thì cái đây vẫn còn có cái sẹo đây <cười> đó, thì, thì thì đó là cũng những cái kỷ niệm mà đầu tiên làm quen với mộc mà nó cũng theo mình sau này mà là mình mình nhớ những cái những cái ký ức đó có ảnh hưởng như thế nào đối với anh cho đến mãi sau này à, thực ra thì khi mà gắn với cái nghề mộc kiểu như vậy đó, thì thấy là các cụ trong làng tôi đã gắn với nghề mộc nó không biết là bao nhiêu đời vậy nghề mộc thì theo như tôi tìm hiểu thì ở cái nghề làng tôi thì gần như là nó nó, nó có rất là lâu rồi thậm chí cái tên làng tôi thì nó là đã được các cụ lấy gần như là cái tên dụng cụ làm mộc rồi rồi thì đi vào các cái truyền thuyết à, à, mà cụ à, thợ cả mà ở làng tôi làm đền đài cho các cái thánh tàn viên đó, thì đại khái là từ đó tôi đã thấy cái nghề mộc nó gắn với cái làng tôi rất là nhiều và sau đó lại thường xuyên là làm từ lúc bé đó thì cảm thấy là nó được đúc kết bao nhiêu đời đó thì mà sau đó khi tôi lớn lên đại học đó thì tôi thấy là đi làm thì thấy có một số cái kiểu như cái nghề ở làng tôi nó mất rất là nhanh thì thực ra tôi cũng muốn là rất cảm thấy rất là muốn làm cái gì đó mà để có thể gìn giữ và phát huy được cái nghề ở làng tôi lên nên là sau này khi mà tôi tốt nghiệp thì tôi tôi rất muốn là phát huy cái làng tôi được cái nghề đó được giữ bền vững và được nhiều người biết đến hơn à. thậm chí người làng nếu mà làm cái nghề đó thì có thể có một cái mức sống là tốt hơn có lẽ là quê hương là một trong những cái nỗi niềm lớn nhất trong tâm trí của kiến trúc sư nguyễn giang và anh đã làm như thế nào để nó luôn gắn liền với những cái tác phẩm nghệ thuật của mình thực ra thì với tôi đó là cái làng nhà sơn là, là có gắn với nơi tôi sinh từ bé và ở đó tôi có rất nhiều kỷ niệm đó, nên là thực sự là tôi cảm thấy là rất là là, là là yêu quý cái làng tôi và thậm chí là cũng có một phần nào đó mà tôi chịu ơn tôi cảm giác là tôi được như này đó là cũng bởi vì ở làng tôi đó có, là được sinh ra và là lớn lên ở làng đó nên là tôi, tôi tôi rất muốn làm những cái việc gì đó mà nó để cái làng mộc của tôi nó phát triển lên đó thì tôi ở trong những các cái công trình của của tôi đó tôi muốn là được uh, cái tiếng của làng tôi nó bền vững về sau lâu dài đó thì tôi cũng có gần như là nó một cái điều kiện bắt buộc để tôi làm các công trình của tôi đó là tôi phải đưa được cái tên làng tôi vào cái công trình đó để sau này là có thể được các công trình mà kiến trúc cổ truyền thống nó còn nó tồn tại thì người ta có thể được biết đến là làng tôi làm ở ở trên đó thì với tôi là gần như là một cái điều kiện để tôi làm việc với khách hàng đó mà tôi nhận tôi làm công trình đó, đó là tôi phải đưa được cái tên là để thực hiện với làng người mộc của truyền trang sơn của tôi của của cái làng tôi lên trên công trình đó, đó thì tôi rất muốn là làm được cái như như vậy thì hy vọng là cái cái công việc đó nó phần nào được người ta biết đến làng tôi nhiều hơn thì có, có thể cũng sẽ là nó có cái mà à, được biết đến đến nhiều hơn thì có nhiều cái cơ hội cho làng tôi nó giữ được và phát triển hơn ngày hôm nay hồng quyên rất là vui khi mà được trò chuyện với anh giang và quyên nghĩ rằng những người kiến trúc sư thì sẽ giỏi làm hơn là giỏi nói à, không biết là qua chương trình ngày hôm nay thì hồng quyên đã giúp quý vị có thể nào hình dung và vẽ nên một cái bức tranh đầy đủ về một chàng kiến trúc sư người nghệ sĩ à, luôn đau đấu làm sao để chúng ta có thể gìn giữ và phát huy được những nét đẹp à, truyền thống văn hóa của dân tộc đúng không ạ À, qua chương trình ngày hôm nay hy vọng là quý vị sẽ thêm yêu mến và sẽ bồi đắp được một niềm tin rằng là những cái nét đẹp văn hóa sẽ luôn luôn được gìn giữ và luôn luôn được phát huy. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Giang đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn ông Quyên. Cảm ơn quý vị khán giả.